ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஃபுட் இன்னைக்கு நாம வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க நான் ஒவ்வொரு வீடியோ போடும் பொழுதும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் நம்ம சேனல்ல ரொம்ப ஈஸியா புரிந்து கொள்ளும் வகையில் நிறைய ரெசிபிஸ்க்கான வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்க வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாம ரைஸ் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ரைஸ் வேக வச்சு எடுக்கிறதுக்காக பாத்திரத்துல தண்ணி வச்சிருக்கேன் நல்லா தண்ணி சூடாயிட்டு இருக்குது கொஞ்சம் அதுல உப்பு சேர்த்து விட்டுடலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சால்ட் சேர்க்கிறேன் ரைஸ் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாம இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமா ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆயில் சேர்த்திருக்கேன் தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரைஸ் சேர்க்கலாம் தண்ணி இப்ப நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு பாஸ்மதி அரிசியை அரை மணி நேரம் தண்ணியில ஊற வச்சு தண்ணி வடிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் ரைஸ் ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ரெண்டு தடவை இல்லை மூணு தடவை நல்லா அலசிட்டு அதுக்கப்புறமா ஊற வைங்க ரைஸ் ஊறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வாஷ் பண்ணோம்னா ரைஸ் உடஞ்சிரும் இப்போ இந்த அரிசியை அதுல சேர்த்து விட்டுடலாம் சேர்த்து விட்ட ரைஸ் இப்போ நல்லா வெந்துகிட்டு இருக்குது ஃபுல் பாயில் ஆக வேண்டாம் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் வெந்தா போதும் வெந்ததுக்கு அப்புறமா தண்ணி வடிச்சுட்டு பிளேட்ல ஆற விட்டுடலாம் வேக வச்ச பாஸ்மதி அரிசிய நான் நைன்டி பர்சன்ட் வேக வச்சுட்டு தண்ணி வடிச்சுட்டு பிளேட்ல போட்டு ஆற விட்டுருக்கேன் இது நல்லா ஆரட்டும் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு பார்ப்போம் வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்றதுக்காக ஒரு கப் உருளைக்கிழங்க நான் பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் இதை நம்ம அப்படியே பச்சையா வதக்கிட்டு ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணோம்னா அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது இதை நம்ம மேக்னட் பண்ணிட்டு பொறிச்சுட்டு ஃப்ரைட் ரைஸ்ல மிக்ஸ் பண்ணோம்னா நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் நான் பொடியா நறுக்கின உருளைக்கிழங்க பவுலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் பைண்டிங்காக மைதா மாவு யூஸ் பண்ணுறேன் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எவ்வளோ உருளைக்கிழங்கு எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த போல் மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க மைதா மாவு சேர்த்து விட்டால் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் சில்லி சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் டொமேட்டோ கேச்சப் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து விட்டுறேன் உப்பு தேவையான அளவு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் சேர்க்குறேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் சேர்த்து விட்ட எல்லா பொருட்களையும் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு கலக்கும் பொழுது கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க அப்போதான் நல்லா அந்த மைதா மாவுலாம் உருளைக்கிழங்குலாம் நல்லா கூட்டாகும் நீங்க உருளைக்கிழங்க தான் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி பொறிக்கணும்னு இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் நீங்க இதே மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி பொறிச்சுக்கலாம் இப்ப நாம இதை எண்ணெயில போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ண உருளைக்கிழங்கு பொறிக்கிறதுக்காக நான் அடுப்புல கடாய் வச்சிருக்கேன் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு ஒரு பீசஸா நம்ம எண்ணெயில சேர்த்து விட்டுடலாம் தனித்தனியா இருக்க மாதிரி பீசஸ பிரிச்சு சேர்த்து விடுங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திருப்பி விட்டுட்டு நல்லா பொன்னிறமா செவந்த உடனே நம்ம பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் எண்ணெயில சேர்த்து விட்ட உருளைக்கிழங்கு நல்லா பொன்னிறமா செவந்துருச்சு இப்ப நாம பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் இது மாதிரி செய்யும் பொழுது நல்லா கிறிஸ்பியா இருக்கும் ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் இதே மாதிரி எல்லா பீஸையும் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்யறதுக்காக நான் உருளைக்கிழங்கு பொறிச்ச எண்ணெயிலேயே கொஞ்சம் எண்ணெய் எடுத்துட்டு ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய கடாயில வச்சிருக்கேன் அதுலயே நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சுக்கலாம் ஒரு நாலு பல்லு பூண்டு பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் கால் இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி தோல் சீவிட்டு பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் இதை எண்ணெயில சேர்த்து விட்டுடலாம் ஒரு கேரட்டை பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்து விட்டுடலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு கோஸ் பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் ஒரு கொடை மிளகாய பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வதங்கினா போதும் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம சாஸ்லாம் சேர்த்து விட்டுடலாம் சில்லி சாஸ் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை அதில் சேர்த்து விட்டுறேன் டொமேட்டோ கேச்சப் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்து விட்டுடலாம் சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்து விட்டுடலாம் எல்லாத்தையும் ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் சேர்த்து விட்ட சாஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ ஆற வச்ச இந்த ரைஸை நம்ம இதுல சேர்த்துடலாம் ரைஸ் நல்லா உதிரியா இருக்கு பாருங்க இதே மாதிரி நீங்களும் ரெடி பண்ணிக்கோங்க பொறிச்சு வச்ச இந்த உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்து விட்டுடல
ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக இதே மாதிரி வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சு நம்ம சாப்பிட்லாம் உப்பு சரியாக இருக்கான்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு எல்லாமே அளவு கரெக்டாக இருக்குது நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி சூடான சுவையான வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க நன்றி வணக்கம் நம்ம சேனலில் ரொம்ப ஈஸியாக புரிந்து கொள்ளும் வகையில் நிறைய ரெசிபீஸ்க்கான வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் Thank <laughs> you.